டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் பெண்கள் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாகவே ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணிச்சுன்னாக்க ஆண்கள் மட்டும்தான் படித்து வேலைக்கு போகலாம் ஆண்கள் மட்டும்தான் சம்பாதிக்கணும் பெண்கள் எல்லாமே அது அம்மாவை இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அக்காவாக இருக்கட்டும் தங்கையாக இருக்கட்டும் இல்லை மனைவியாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் பெண்கள்னு சொன்னாவே ஆண்களை சார்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற காலகட்டம்லாம் இருந்துச்சு வெளிநாடு வெளிநாடு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் படிக்கும்போதெலாம் என்ன பண்ணுவோன்னாக்க டே ஃபாரினில் வந்து ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் பிழைக்கலாமாண்டா அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம் படிக்கும்போது ஆனால் இப்போது ஃபாரினில் இல்லை நம்ம தமிழ் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் இல்லை திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் ஈரோடு திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் ஈவன் சின்ன ஒரு திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் வேதாரண்யமில் அந்த பக்கம் கன்னியாகுமரி தென்காசி இப்படி எந்த ஊர் எடுத்துட்டாலுமே பெண்ணும் சேர்ந்து வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிட்டோம் அப்போ பெண்கள் அதிகம் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்குன்னு பாரதியார் சொன்ன அதார முன்னோர் முன்னோர்கள் சொன்னதாகவும் அடை அவங்க அடுப்பு தான் ஓதணும் இவங்க ஏன் இவங்க இது படிக்கணும் இவங்க வந்து சமைக்கிறதுக்காக பாத்திரம் கழுவுறதுக்காக பிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி முன்னோர்கள்லாம் சொன்னதாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை எதிர்த்து பெண்கள் படிக்கணும் பெண்கள் பக்குவப்படணும் பெண்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படின்னு பாரதியார் சொன்னதாக நம்ம எத்தனையோ பாடங்களில் படிச்சுருக்கோம் அது கூட பாரதி பாரதி கண்ட புதுமை பண் அப்படிங்கிற தலைப்புல எத்தனையோ பேச்சு போட்டியில கட்டுரை போட்டு எழுதியும் பேசியும் பல மேடைகளில் மேஜை தட்டியும் குத்தியும் பேசியிருக்கோம் பாரதி கண்ட புதுமை பண் புதுமை பண்ணும் சினிமா கூட வந்திருக்கு புதுமை பண் என்ன அப்படின்னாக்க என்ன காட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க இங்க கணவனை கணவனை எதிர்த்து நிற்கணும் கணவன் தப்பு பண்ணா தண்டிக்கணும் அப்படி மட்டும் இல்லை கணவனை வந்து தப்பு பண்ணா தண்டிக்கலாம் பெண்கள் தண்டித்த பிறகு நம்ம ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா முள்ளு மேலே சேலையை போட்டுட்டோம் முள்ளு மேலே சேலையை போட்டுட்டோம் பார்த்து தான் எடுக்கணும் ஏன்னா முள்ளு முள்ளுக்கு ஆபத்து இல்லை அந்த சேலைக்கு தான் ஆபத்துன்னு புரியுங்களா அது மாதிரி பெண்களுடைய வாழ்க்கை ஏன் சேலைங்கிறது என்ன பெண்கள் பெண்கள் பெண்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னாக்க இந்த காலகட்டத்தில் கணவன் தப்பு பண்ணா கூட என்ன பண்ணா நம்மளால் கண்டிக்க முடியல ஏன் கண்டிக்க முடியல அப்படின்னாக்க நான் உங்களுக்கு ஒரு அதிகமாக வருமானம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய பிள்ளையோட லைஃப் பாதிக்குமோ இல்லை நம்மளுடைய லைஃப் பாதிக்குமோ அப்படின்னு பயப்படுறோம் அப்போது அவங்களுக்கு தகுதியான நல்ல அது என்ன பண்ணுறோம் அப்படி பயப்படக்கூடாது தான் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆண்களை விட அதிகமான பெண்களை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க பெண்களை வந்து தைரியமாக சிட்டியில் போய் படிக்க வைக்கிறாங்க நீங்களும் படித்து வர்றீங்க நல்ல மார்க் வாங்குறீங்க டிஸ்டிங்கில் ஒவ்வொரு வருஷமும் டென்த்து ப்ளஸ் டூ டிகிரி டிப்ளமோ எதுவாக இருந்தாலுமே ஆண்களை விட அதிகமான பெர்சன்டேஜ் எடுத்து அதிகமான சதவீதத்தில் பெண்களாகி நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க பாஸ் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்னு வாங்கி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு உடனே கல்யாணம் பண்ணுறீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வழக்கமாக என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு படிக்காத பெண் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை தான் நீங்களும் செய்கிறீங்க திரும்ப கல்யாணம் பண்ணுறீங்க கல்யாணம் பண்ண மட்டும் குழந்தை பிறகு உங்கள் குழந்தை வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க என்ன அன்னைக்கு படிக்காத அம்மா வளர்த்தாங்க அன்றைக்கி படித்த அம்மா வளர்க்குறாங்களே வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை புரியுங்களா சில பெண்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க ஆனால் வேலைக்கு போய் என்ன என்ன எந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிறீங்க ஏதோ பேருக்கு டிகிரி படித்தோம் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரியை நோக்கி ஆண்கள் எப்பயாச்சும் ஒரு அப்படி எப்படி போவாங்க ஆனால் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக போயிட்டே இருப்பாங்க ஆண்கள் விட அதிகமாக பெண்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க படித்து என்ன பிரச்சனம் அது முழுமை அடைய வேண்டாமா அழகான ஒரு சம ஒரு சமையலை செஞ்சு அதில் உப்பு இல்லைன்னு சொன்னாக்க அதை சாப்பிட முடியுமா கொஞ்சோண்டு உப்பு இல்லை போட்டால் இவ்வளோ சமைச்சிருக்கும் அந்த உப்பு தானே சுவையை தருது அப்போ படிப்பு அப்படி தான் நிறையா படிச்சுட்டு வேலை இல்லை என் புருஷன் வேலை பார்க்குற என் ஹஸ்பண்ட் வேலை பார்க்குறான்னு குழந்தையை கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம படித்தோம் அதனால் படித்த நீங்கள் பெண்கள் என்ன பண்ணாக்க நீங்கள் நிறைய ஊரில் கலெக்ட் பெண்களால் என்ன வேலை செய்ய முடியாத பாயிண்ட் இருக்காங்க முதல்ல நிறைய பேர் கேட்குறீங்க தொலைக்காட்சி நான் பார்த்துட்டேன் சார் பெண்கள் நாங்கள் படிக்கலாமா பெண் பெண்கள்னா என்ன ஏன் படிக்க முடியாது மொழிக்கும் மண்ணுக்கும் நாட்டிற்கும் தாய் நாட்டிற்கும் தந்தை நாடுன்னு சொல்லலையே ஒவ்வொருத்தனும் இந்த இந்தியா மட்டும் இல்லை ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு நாடும் அவனுக்கு தாய் நாடு தந்தை நாடு இல்லை ஒவ்வொரு மொழியும் தாய்மொழி தந்தை மொழி இல்லை ஸோ மண்ணை நம்ம தாங்கக்கூடிய நிலத்து நிலமகள் அப்படின்ற நிலமகன் கிடையாது நிலமகள் நிலமகள் அப்படின்றாங்க ஸோ மொழிக்கும் மண்ணுக்கும் ஓடுகிற ஆருக்கும் இப்படி எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணு
இந்த படிப்பு அதாவது சொல்லணும் ஒரு விஷயமானது ஒரு கல்வியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கட்டும் ஒரு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ போய் பெண்களை முழுமையாக போய் சேருதோ அப்போ தான் முழு வெற்றி ஒரு ஆண் கல்வி கற்றால் அது அவனுக்கு மட்டும்தான் பெருமை ஒரு பெண் கல்வி கற்றால் அது அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் தலைமுறைக்கும் அது தாய் நாட்டுக்கும் பெருமை பெருமை எப்படி பெருமை அதை சாதிக்கிறமா இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ண உங்களுக்கு அப்படின்னா படித்துட்டு இப்போது நான் எதுக்காக அதை பேசுகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிகிரி டிப்ளமோ படிச்சுட்டு அப்படியே என்ன கல்யாணம் ஆச்சு நான் வீட்டில் இருக்கேன் ஆனால் ஆதங்கம் இருக்கும் பொருளாதாரம் வீட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி அதிகமான வருமானம் இல்லை அப்படி என்ன சில சமயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படிக்காத சிலரை பெருந்தன்மையோடு படித்த பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணணும் அப்படின்னா அப்படியே இருந்துட்டீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெண்களும் சரி இல்லை இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டென்த்து முடிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு பிஇ பிடெக் முடிச்சுட்டு மேலே என்ன படிப்போம் அப்படின்னு தெரியாமல் தடுமாறுற பெண்களும் சரி அவங்க பெற்றோருக்கும் சரி நான் ஒன்றே ஒன்றா தான் சொல்கிறேன் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் எதையாவது படிக்க வச்சு வேலை தேடாதீங்க குறிப்பாக பெண்களுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய நிறைய இடங்களில் சேஃப்டி ஆஃபீஸருங்க அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது அதுக்கு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு படிப்பை படிக்கணும் அந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்வியான இதுக்கு முன்னாடி லண்டனில் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே சென்னை மற்றும் புதுக்கோட்டையில் இருக்குது இது முடிஞ்ச பிறகு அந்த நீங்கள் அதோட ஃபுல் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதனால் பெண்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு முன்மாதிரியான முன்னோடியான வேலை வாய்ப்பு கல்வி இதுக்கு பேர் இனோவேட்டிவ் கரிகுலாம் இனோவேட்டிவ் கரிகுலம்னா புதுசாக எதாவது சொல்லுங்கள் சார் புதுசாக எதாவது செய்யுங்க சார் அப்படின்னு அது இது புதுமையான கல்வி எப்படி புதுமையான கல்வி அப்படின்னா ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்ம நாட்டில் இல்லை உலகத்தில் நீங்கள் எந்த கல்வியை படித்தாலும் படித்த அந்த ஒரு துறையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஆனால் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பு ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெண்களுக்கும் எல்லா துறையிலையும் வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பெண்களாக நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு கையில் எடுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் இல்லை காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இப்படி ஃபேக்ட்ரியில் உள்ள மேனேஜர்ஸ் இது மாதிரி யார் இருந்தாங்கன்னா இல்லை வெளிநாடுகளில் யாரும் உங்கள் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் பெண் நான் கல்யாணம் ஆச்சு இல்லை கல்யாணம் ஆகல ப்ளஸ் டூ படிச்சுக்கேன் டிகிரி படிச்சுக்கேன் டிப்ளமோ படிச்சுக்கேன் நான் லேடி நான் சேஃப்டி படித்தா எனக்கு எந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கும் என்ன மாதிரி சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட கேளுங்க பெண்கள் செய்ய முடியாத வேலையை இந்த உலகத்தில் இது ஆண் தான் செய்யணும் குழந்தை பெற்றுக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ எல்லா வேலையும் பெண்கள் செய்யலாம் அது ஆண்களால் செய்ய முடியும் அது கூட பெண்களுக்கு கூடுதலாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா பெண் சமைப்பேன் அதாவது ஆண்கள் கூட்டினா பெண்கள் கூட்டுவாங்க ஆண்கள் சமைச்சா பெண்கள் சமைப்பாங்க ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டா ராணுவத்தில் பெண்களும் துப்பாக்கி எடுத்து சொல்லுவாங்க ஆண்கள் சந்தன பண்ணுற போதும் பெண்களும் சந்தன பண்ணுறது எல்லா வேலையும் செய்வாங்க கூடுதலாக ஒரு வேலையை ஆண்டு விட செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு கருணை கருணை வடிவில் கருவறையை கொண்டவர்கள் தான் பெண்கள் அதனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து நான் அவனை வந்து வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் படித்த படிப்பை வெறும் அச்சடித்த காகிதமாக பெட்டியில் வச்சு தூங்க விடாமல் அதன் மூலயமா நீங்கள் பொருளாதாரத்தை ஏற்றுனீங்க அப்படின்னாக்க சொல்லுவாங்களே இந்த பெட்டை கோழி சேவல் கோழி சொல்லுவாங்க ஒரு பெட்டை கோழி பத்து குஞ்சு பிறக்கும் என்றைக்குமே சேவலை நம்பாது தன்னுடைய திறமை நம்பி தான் பத்து குஞ்சுகளையும் வளர்க்கும் இந்த சேவலுக்கு அப்படி கோழிக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு பெட்டை கோழிக்கு அப்படின்னாக்க பெண்களை நாங்கள் நம்ம நம்ம படித்த பெண்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதன் மூலயமா நீங்கள் வந்து அந்த நல்ல வாழ்வில் யாரையும் நம்பாமல் உங்கள் திறமையை உங்கள் படிப்பை அந்த படிப்பு மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நல்ல வேலை வாய்ப்பை நம்பிடுங்க மீண்டும் இது சம்மந்தமாக வேலை வாய்ப்பு மற்றும் சம்பளம் இந்த படிப்பை பற்றிய முழு விவரம் வேணும்னா இது முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஃபோன் நம்பர்ஸ் மற்ற வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸுக்கு அதில் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே உங்கள் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட வெளிநாடு நிச்சயமாக இப்போ எல்லாம் ஊருக்கு ஊர் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வீடு எல்லாம் ஃபாரினில் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இந்த சேஃப்டி பற்றி கேளுங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த படி படித்தாலும் வேலை கிடைக்க ரொம்ப குதிரை கொம்பாக இருக்குது ஆனால் சேஃப்டி படித்தா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் இந்தியா சொந்த ஊர்லேயே சொந்த மாவட்டத்தில் வேலை வேலை கிடைக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்துவீங்க தயவு செய்து நீங்கள் கற்ற கல்வி முழுமையாகணும் அப்படின்னா அதன் மூலமாக நீங்கள் பொருளாதார நல்ல வேலை வாய்ப்பை பெற்று அது பொருளாதாரத்தை நிறைவடைஞ்சால் உங்கள் கணவர் மட்டும் இல்லை உங்கள் குழந்தை மட்டும் இல்லை உங்கள் தலைமுறை நல்லாயிருக்கும் நன்றி மறக்காமல் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழ